Sind Salvestrole eine Geheimwaffe gegen Krebs? Das schauen wir uns differenziert an und ich erkläre dir jetzt die Details. Die Forschungen über Salvestrole fanden statt hauptsächlich etwa vor 20 Jahren in Leicester in England, Universität Leicester. Die Professoren Dan Burke und Gary Potter haben äh, wirklich intensiv über Jahre an Salvestrolen geforscht. Bei Salvestrolen handelt es sich um eine Gruppe von sekundären Pflanzenstoffen. Wir kennen die Gruppe der Polyphenole. Dort gibt es Hunderte, vielleicht Tausende davon. Salvestrole sind etwas anderes äh, Pflanzenstoffe, aber sehr schwierig zu definieren. Es gibt sicher weniger Salvestrole als Polyphenole. Nun, bei Krebs oder bei allen Krebszellen kommt ein Enzym vor, das heißt Typ 1B1. Typ steht für Zytochrome. Es gibt Dutzende von Zytochromen in unserem Körper. Und dieses Typ 1B1 ist ein krebsspezifisches Enzym. Kein, die gesunden Zellen haben kein Typ 1B1. Das war die Basis, also die Entdeckung, dass hier ein, ein Stoff vorliegt, der den Krebs beweist. Und nun wissen wir, dass diese Salvestrale mit diesem Typ 1B1 reagieren. Es gibt eine biochemische Reaktion und daraus entstehen Metaboliten, also neue Stoffe, die in der Lage sind, Krebszellen zum Absterben zu führen. Das nennt man dann die Apoptose, das Absterben. Die Krebszellen sterben normalerweise nicht mehr ab. Aber unter der Behandlung mit Salvestrolen, dank diesem Enzym, ist ein neuerliches Absterben wieder möglich. Jetzt wäre dieses Typ 1B1 ja auch ein, ein fantastischer Tumormarker. Wenn wir den messen könnten im Blut, dann hätten wir einen Marker, der uns zeigt, ob der Krebs wächst oder zurückgeht. Da wird sehr hart daran gearbeitet. In Victoria, in Kanada, besteht ein Labor, das eigentlich einen Test herausarbeiten will, der dann standardmäßig eingesetzt werden kann. Es ist leider noch nicht so weit. Das wäre wirklich wunderbar. Ich hoffe, das gelingt noch. Und äh, ja, wenn wir alle die bekannten Tumormarker, die es heute gibt, die sind eigentlich erst positiv im, im Spätstadium und das nützt uns nicht sehr viel. Wir können eine Therapie oder den Erfolg einer Therapie nicht beurteilen anhand der Tumormarker. Und wenn wir Typ B1 messen könnten, dann würde es funktionieren. Jetzt, wie, wie misst man Salvestrole? Diese Forscher haben festgelegt, dass früher, vor 100 Jahren, durch unsere natürliche Ernährung, die damals pflanzenreich war, dass da 100 Punkte als, als Definition äh, dabei waren. Das hat man einfach so festgelegt. Das sind, wir können das nicht in Milligramm oder, oder in Gewicht ausdrücken. Man hat mal gesagt, früher enthielt unsere tägliche Nahrung 100 Punkte. Im Vergleich dazu zeigen die Forschungen, sind heute, auch wenn du Gemüse und Salat zu dir nimmst, hast du noch 17 Salvestrolpunkte. Und das ist zu wenig. Das ist mit ein Grund, dass heute Krebs so explosionsartig zunimmt. Jährlich sind, haben wir mehr neue Krebsfälle. Und diese äh, Salvestrolle in den Pflanzen, die uns schützen würden, die werden zerstört durch Pestizide. Die sind unglaublich empfindlich auf Pestizide. Das ist der Grund, warum der Gehalt in den Pflanzen heute so tief ist. Um vorzubeugen Krebs, brauchen wir eben mindestens diese 100 Punkte. Es gibt ein Salvestrolprodukt, das sind 350 Punkte in einer Kapsel. Das wäre ein ideales äh, Produkt, eine Kapsel täglich, um Krebs vorzubeugen. Aber weil Krebs natürlich viele andere Ursachen hat, äh, ist das dann alleine noch längst keine Garantie. Aber es würde sicher sehr viel dazu beitragen. Äh, die die Salvestrolprodukte, die werden in, äh, die Firma heißt Nature's Defense äh, in England. Die Produktion heute findet in Neuseeland statt, aber diese Firma hat wirklich herausgefunden, wie man diese Salvestrole extrahieren kann aus Pflanzen. Es werden Bio-Orangenschalen verwendet, also nicht Früchte oder Gemüse, das dann zerstört wird, sondern aus den Schalen gewinnt man diese Salvestrole 
Und es müssen Bio-Orangen sein, wenn sie gespritzt sind, hat es kein Salvestrol drin. Also das ist die Herstellung und in diesem Sinn gibt es heute Kapseln von 350 Punkten und dann die therapeutische enthält 2000 Punkte. Wenn ich Patienten mit Salvestrolen behandle, dann brauche ich mindestens 6000 Punkte. Das sind drei Kapseln. Das ist das Minimum, habe ich einfach gemerkt, wenn man weniger gibt, hat es fast keine Wirkung. Also es ist wichtig, diese 6000 Punkte täglich zu geben. Und zwar muss man es so aufteilen, am Morgen am meisten, Mittag weniger und am Abend am wenigsten. Also möglichst 4000 am Morgen, vielleicht 2000 am Mittag, am Abend vielleicht gar nichts mehr oder, oder nur wenig. Je mehr oder je höher die Punktzahl ist bei Salvestrollen, umso effektiver. Ich weiß von einem Fall, das, das können sich nicht alle leisten, da hat einer fast die ganze Büchse äh, gegessen jeden Tag, da war ein Krebs in wenigen Wochen verschwunden. Aber das ist nicht garantiert. Ich sage immer, Krebs gehört in die Hände von Fachleuten. Also bitte nicht wursteln, wenn du jemanden kennst oder ähm, nicht einfach sagen, ja, nimm Salvestrol, dann kommt es gut. Es braucht viel mehr. Es braucht, Salvestrol ist ein, ein Ergänzungsmittel zu vielen anderen Therapien, die ebenso wichtig und nötig sind. Also bitte nie bei Krebs wursteln, sondern immer mit Fachpersonen besprechen. Es gibt Bücher zu diesem Thema, das ist mir wichtig, das zu erwähnen. Der Dr. Brian Schäfer, der einer der Forscher, hat, äh, hat selber da ein Buch geschrieben. Dann gibt es ein, ein weiteres Buch, äh, äh, Salve Strohle, von Barbara Allermann. Und einfach, wenn du mehr wissen willst über diese, diese wunderbaren Substanzen, dann hast du hier gute Unterlagen, wo auch Studien und, und die ganze Begründung, warum es wirkt, beschrieben sind. Und wie immer, unten findest du einen Link zu einer weiteren Homepage, wo auch äh, zusätzliche Informationen zu Salvestrollen und anderen Vitalstoffen enthalten sind.